，心灵暖流。自己不够优秀，认识谁都没用，不如花时间建设自己硬实力。你或许常听人说，认识对的人能改变你的命运，但现在我告诉你，这只是半真。认识对的人。固然重要，但更重要的是，你必须先成为对的人。自己不够优秀，认识谁都没用。让我们深入探讨，为什么花时间建设自实力比认识任何人都更为关键。请记得帮忙订阅、按赞及分享，并留下您的宝贵意见，让我们可以持续创作及分享更精彩、有内涵的文章。谢谢。一。现实的醒觉，在这个现代社会，我们常常被灌输一个错误的观念：认识对的人就是成功的关键。我们被告知要拥有庞大的社交圈子，认识名人、高层，然后期望他们会帮助我们走向成功。然而，当我们深入思考，就会明白这种观念的虚幻性。对认识对的人重要，但更加重要的是，你必须先成为对的人。世界不会因为你认识了几位名人而改变，但它会因为你的内在成长而变得不同。这是一个现实的醒觉，我们必须面对，否则我们将陷入无休止的循环，一直追逐外在的光鲜，却忽略了自己的内在实力。想象一下。你认识一位成功的企业家，他拥有着庞大的财富和社交圈子。你或许会觉得这是一个机会，一个可以让你一息致富的机会。但问题是，如果你自己不具备足够的商业知识、创新能力和领导力，这些人脉对你来说又有何意义呢？成功的企业家之所以能够取得成就，不仅仅是因为他们认识了许多人，更重要的是他们在自己的领域内具备卓越的实力。他们精通产业，深谙市场趋势，拥有创新思维，并且拥有领导团队的能力。这些才是他们成功的根本原因。所以，现在是时候醒觉了：自己不够优秀，认识谁都没用。我们应该放下幻想，专注于自己的内在成长。这不是说我们要放弃人脉，而是要明白人脉背后的真正力量是你的内在实力。当你具备了足够的知识、技能和智慧，人脉将成为你更快速达成目标的加分工具。举个例子，想象一位艺术家，他渴望在艺术界崭露头角。他可以参加无数的艺术展览，认识一大群艺术爱好者。但如果他的艺术作品不够优秀、不够独特，这些人脉也无法帮助他在艺术界站稳脚步。然而，如果他花时间不断提升自己的艺术技巧，探索新的创作方式，这些人脉就能成为他艺术事业的推动力。因此，让我们共同醒觉，不再迷信外在光环。而是专注于打造自己的内在实力。成功并不是偶然，而是由坚持、努力和不断成长所缔造的。自己不够优秀，认识谁都没用。让我们一起努力，成为那个内外兼备的人，能够在任何环境中自信的站立，引领潮流，改变命运。这才是真正的成功之道。二，内在力量的打磨。在我们探讨为什么自己不够优秀之前，我们必须了解，优秀不是一个瞬间的产物，而是内在力量的不断打磨和提升的结果。我们需要经历生活的起伏和挑战，才能真正悟出生命的真谛。要建设自己的内在实力，首先要明白，这不是一个一夕之间的事情，这是一个漫长而充满挑战的过程，需要毅力、决心和不懈的努力。就像一块未加工的宝石，需要经过切割、打磨和琢磨，才能显示出它的真正价值。学习是内在力量的一个关键部分。当我们学习新的知识和技能时，我们不仅扩展了自己的能力，还培养了自信心。举例来说。
如果你梦想成为一名优秀的写作者，那么你需要不断阅读和写作，不断精进你的笔力和创作技巧。这种不断学习和进步的精神，将让你在写作领域中杰出出众。除了学习内在力量的打磨，还需要探索和挑战自己的极限。当我们面对困难和挫折时，我们才能真正体验成长的力量。就像一位运动员需要在训练中不断挑战自己的体能极限，我们也需要在生活中挑战自己的心理和情感极限。这种挑战会使我们变得更坚强、更有韧性，并增强我们应对未来困难的能力。内在力量的打磨也需要持之以恒的努力。成功不是一个一次性的事件。而是通过每天的持续努力和坚持不懈来实现的。举例来说，一位音乐家成为一个大师，需要每天不断练习、不断提升自己的音乐技巧。这种持之以恒的努力，才能让他在音乐领域中取得卓越成就。最后，内在力量的打磨需要自我反省和不断改进。我们必须正视自己的不足之处，并努力改变。这需要勇气，因为认识到自己的不足往往是痛苦的。然而，只有当我们敢于面对自己的缺点，才能真正成长，变得更加优秀。总之，内在力量的打磨是实现成功的关键。这是一个漫长而充满挑战的过程，需要不断学习、探索、挑战自己的极限，并持之以恒的努力。只有通过这种不断的打磨。我们才能成为真正优秀的自己，并实现我们的梦想。不要害怕面对困难，因为正是这些挑战，让我们变得更强大，让我们的内在力量得以展现。三，人脉背后的真正力量。人脉是现代社会中非常重要的资源，但我们必须理解。人脉背后的真正力量来自于你的内在实力。当我们谈到成功人士时，我们总是听说他们有庞大的人脉，但这只是成功的冰山一角。真正让人脉强大的是你自己的知识、技能、品德和智慧。想象一下，你认识了一位优秀的导师，他愿意指导你，分享他的经验和知识，这是一个宝贵的机会。但如果你自己缺乏相关领域的知识和技能，这位导师的帮助对你来说可能是有限的。然而，如果你已经积累了充足的知识和技能，这位导师就能够真正指导你，让你更有效地发挥你的潜力。人脉是一种资源，就像金矿一样，但只有当你自己具备挖掘金矿的工具时。这些人脉才能够变成真正的财富，这就是为什么我们强调内在实力的重要性。当你充实自己的知识和技能时，你会更有自信，更有价值，这将使你在人脉中更具吸引力。此外，内在实力也体现在你的品德和智慧上。当你拥有良好的品德，如诚实、正直、负责任。人们会更愿意信任你，与你建立深厚的关系。同样的，当你具备智慧和洞察力，你会在交流中更加有深度，能够提出有价值的见解。这将吸引更多人与你合作和互动。另一个例子是，假设你是一位科学家，你有机会认识世界顶尖的科学家，但如果你自己在科学研究方面一无所知，这种人脉关系对你的科学事业帮助有限。然而，如果你是一位优秀的科学家，拥有自己的研究成果和洞察，这些人脉关系就能够让你参与更多高水平的研究合作，真正影响科学领域。总之，人脉背后的真正力量来自于你的内在实力。人脉是一个重要的资源。但只有当你具备足够的知识、技能、品德和智慧时，才能真正充分利用这个资源。不要迷信人脉的表面，而是要不断提升自己的内在实力，这才是实现成功的关键。当你内外兼备时，你将能够在人脉中发挥更大的影响力，实现更多的梦想。在这个现代社会，我们不能只看重外在的光鲜亮丽。建设自己的内在实力，是我们真正能够改变命运的关键。这不是放弃人脉，而是要明白人脉背后真正的力量来源，就是你自己的实力。
走向成功的路上，铺满的是坚持和奋斗，不是依赖。让我们不断努力，成为真正让人仰望的自己。谢谢观看，请记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛，才不会错过影片通知。